நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு எப்ப வருவாரு அவரை வச்சு நாம அரசியல் ஆதாயம் தேடலான்னு இன்னைக்கு பல பேர் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வகையில தமிழறிவி மணியன் காந்திய மக்கள் இயக்கம் சார்பாக அதுக்கப்புறம் ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி கூட அது மூலமா ரஜினியை பயன்படுத்தி பாரதிய ஜனதா கட்சிய தமிழகத்துல கால் ஊன்ற வச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல இருக்கிறாரு இது எல்லாத்துக்கும் மேல ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களுமே இதுல வந்து ரொம்ப உறுதிப்பாடா இருக்கிற மாதிரிதான் தெரியுது ரஜினி கட்சி ஆரம்பிச்சு அரசியல் செய்வதற்கு முன்னாடியே ரஜினியை வச்சு அரசியல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு ரவீந்திரன் துரைசாமி ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா உண்மைக்கே அவர் இக்காலத்துல ஒரு அரசியல் ஞானி அப்படின்னு சொல்லணும் ஒரு ஆகச்சிறந்த அரசியல் திறனாய்வாளர் அதுல எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது ஆரம்ப காலத்துல பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில செய்தி தொடர்பாளராக இருந்திருக்கிறாரு அதற்கு பின்னால் பல அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கு இவர் தான் அரசியல் ஆலோசகராக இருந்திருக்கிறாரு இவர் அரசியல் ஆலோசகராக இல்லாத அரசியல் கட்சியே கிடையாது கிட்டத்தட்ட எல்லா கட்சி தலைவர்களுமே இவர்கிட்ட அரசியல் ஆலோசனைகளை பெறுறாங்க ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் வந்து ரஜினிகாந்த் அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்து வரும்போது அதில் ஒரு அங்கமாக இணையலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல தான் இருக்கிறாரு அதன் மூலமாக தனக்கு ஏதாவது அரசியல் ஆதாயம் கிடைக்குமா என்ற திட்டமிடல்ல அவர் செயல்படுறதா அவருடைய பேச்சுகள் நடவடிக்கைகள்லாம் அப்படி ஒரு கேள்வியை நமக்குள்ள எழுவதை தவிர்க்க முடியல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல விஜயகாந்த் அப்புறம் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய கூட்டணியை ஏற்படுத்துறதுல ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் வந்து முக்கிய பங்காற்றிருக்கிறாரு அதுவே அவரே பல தொலைக்காட்சி நேர்காணல்களில் அவர் இதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெயலலிதாவே ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் வந்து பாராட்டியிருக்கிறாங்க உண்மைக்கே ஒரு சிறந்த அரசியல் திறனாய்வாளர் அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் ரொம்ப சரியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஜெயலலிதா அவர்களே வந்து ரவீந்திரன் துரைசாமியை பாராட்டியிருக்கிறாங்க இதுக்கு கைமாறா ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து ரவீந்திரன் துரைசாமிக்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டு கொடுக்கறதா பேச்சு ஆனா அப்படி ஒருவேளை ரவீந்திரன் துரைசாமி ஜெயலலிதாவுக்கு நெருக்கமானவரா ஆயிட்டார்னா அது தன்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கைக்கு எதிராக அமைஞ்சிரும்னு சசிகலா நினைச்சதாகவும் ஜெயலலிதா கூட ரவீந்திரன் துரைசாமி நெருங்க விடாம தடுத்ததாகவும் சொல்லப்படுது இதனாலதான் ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களுக்கு வந்து சசிகலா மீது ஒரு கடும் கோபம் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுது அதாவது தனிப்பட்ட முறையில் ரவீந்திரன் துரைசாமிக்கும் சசிகலா அவர்களுக்கும் ஒரு மனஸ்தாபம் மன வருத்தம் இருக்கதான் செய்கிறது ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களுக்கும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கும் வந்து நல்ல ஒரு நெருக்கம் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுது குறிப்பா சசிகலா அவர்கள் வந்து ஜெயலலிதா அவர்களுடைய மரணத்திற்கு பிறகு சசிகலா அவர்கள் வந்து முதல்வர் பதவியை அடைந்துவிட கூடாது என்பதற்காக ஒரு மிகப்பெரிய டீம் ஒர்க்கே தமிழகத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த டீமில் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் அது போக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அது போக ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த பணியை செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் யாரை மையப்படுத்தி இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னா ஓபிஎஸ் சிபிஎஸ் இவங்க எல்லாரும் ஒரு கூட்டணியாக இருந்து தான் டெல்லி வரைக்கும் சென்று சசிகலா முதல்வர் ஆவதை தடுப்பதற்கான முயற்சிகள் எல்லாம் இவர்கள் எல்லாருமே மேற்கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதையும் ஒரு நேர்காணலில் ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களை ஒப்புக்கொள்கிறார் இன்றைக்கும் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ஆட்சி நிலைத்து நிற்பதற்கான வியூகங்களை வகுத்து கொடுப்பவர்களில் முதன்மையானவராக ரவீந்திரன் துரைசாமி இருக்கிறார் ஒரு தமிழகம் அப்படின்னு இருக்குன்னா அதுல பல்வேறு சாதி சார்ந்த மக்கள் இருக்கிறாங்க குறிப்பிட்ட ஜாதி மக்கள் அதிகமாக இருப்பாங்க குறிப்பிட்ட ஜாதி மக்கள் ரொம்ப குறைவான அளவில் இருப்பாங்க ஆனால் எல்லா ஜாதி மக்களுக்கான அரசியல் பேசப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கான அரசியல் உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதா ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களுடைய அடிப்படை கொள்கையாக அடிப்படை விருப்பமாக இருக்கு அந்த வகையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் குறிப்பிட்ட சாதியினரை மட்டுமே நம்பி அரசியல் செய்வதாகவும் மற்ற ஜாதி சார்ந்த மக்களுக்கு எந்த ஒரு அரசியல் வாய்ப்பையும் வழங்காமல் தவிர்த்து விடுவதாகவும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மேலு ஒரு குற்றச்சாட்டை ரவீந்திரன் துரை சமைக்கிறாரு சமூக நீதிக்கு எதிரான கட்சி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் திமுகவை சொல்றாரு அதனாலதான் அவர் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சார்ந்த கொள்கைகளும் அவருக்கு பிடிக்காது அவர் அரசியலில் ஒரு பொறுப்புக்கு வர வேண்டும் ஒரு அரசியலில் ஒரு பதவிக்கு வர வேணுங்கிறது வந்து உண்மைக்கே அவருக்கு அது தகுதியான ஒரு பொறுப்பு தான் கட்சியில முத பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல தனக்கு ஒரு ஆதாயம் கிடைப்பதற்கான முயற்சியில ஈடுபட்டாரு ஆனா இது ரெண்டுலயுமே அவருக்கு கை நெழுவி போனதுக்கு காரணம் அவருடைய அதிபுத்திசாலித்தனம் தான் அவர் அரசியலில் மேதை அவர் அரசியலில் பல்வேறு விஷயங்களை நன்கு அறிந்தவர் அவரிடம்தான் பல அரசியல் கட்சி தலைவர்களே ஆலோசனை பெற்று முடிவுகளை எடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இவரை நம்ம கட்சிக்குள்ள விட்டா 
நமக்கு எங்க ஆபத்தா போயிருமோ அப்படின்னு ஒண்ணு அந்த கட்சி தலைவர் நினைக்கிறாங்க இல்ல அந்த தலைவரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் நினைக்கிறாங்க அந்த வகையில அதனாலதான் ஒரு புதிதாக கட்சி ஆரம்பித்து வரக்கூடிய ரஜினிகாந்த் கூட கை கோர்த்தா அது நமக்கு ஒரு அஹ் ஆதாயத்தை தேடித்தரும் அது நமக்கு சாதகமா அமையும் அப்படின்னு அவர் நம்புறாரு ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தா அவர் வெற்றி பெறுவார் அப்படின்னே அவர் சொல்றாரு ஏய் இத சொன்னா பாதி பேரு தீல காலை வச்ச மாதிரி அவ்வா அவ்வா வாங்க நான் உண்மையத்தாங்க சொல்றேன் சமூக நீதிக்கு எதிரா இருக்கக்கூடிய கட்சிகள்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுங்க மனசாட்சியை தொட்டு ரஜினிகாந்த் வந்து முதலமைச்சர் ஆயிடுவாரு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில தான் ரவீந்திரன் துரைசாமி இருக்கிறாரு அப்படி ரஜினிகாந்த் முதல்வர் ஆகும் போது தனக்கு ஒரு ஆதாயம் அதுல கிடைக்கும் தனக்கு ஒரு பதவி அதுல கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில தான் ரவீந்திரன் துரைசாமி தொடர்ந்து ரஜினிக்கு ஆதரவான கருத்துக்களை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இன்னொரு விஷயம் அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் சொல்லும் போதே சொல்றாரு தமிழ்நாட்டை போற்ற பொறுத்தவற்ற பதினஞ்சு சதவீத வாக்கு வந்து தமிழர் அல்லாத ஒரு வாக்கு சதவீதமே பதினஞ்சு சதவீதம் இருக்குது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து ஒரு தமிழர் அல்லாதோர் ஒரு முதல்வர் ஆகிற முயற்சி செய்யும்போது சீமான் போன்றவர்கள் வந்து தமிழர் தான் தமிழ்நாட்டை ஆளணும் அப்படிங்கிறப்ப தமிழர் அல்லாதோர் வந்து ரஜினிகாந்த் பக்கம் திரள்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா ரவீந்திரன் துரைசாமி சொல்கிறாரு அவருடைய அந்த அரசியல் சார்ந்த ஆய்வுகள்லாம் தற்போது சில சமீப காலமாக பொய்யாகி கொண்டு வருது அப்படிங்கிறதா உண்மை அவர் அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறையினருடைய மனநிலை என்ன அப்படிங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு கணிக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி ஒன்று சதவீத வாக்குகள் தான் ஏற்கனவே பெற்றிருந்தது இனி வர காலங்களில் அது வந்து பெரிய அளவில் அந்த வாக்கு சதவீதம் உயர்றதா நான் நினைக்கல அது உயர்றதுக்கான வாய்ப்பும் இல்லைங்கிறது தான் ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களுடைய கணிப்பு ஆனால் நடந்தது என்ன நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாலு சதவீத வாக்குகளை நாம் தமிழர் கட்சி பெற்றது தன்னகத்தே அப்படி இருக்கும்போது ரவீந்திரன் துரைசாமி அதுக்கு கருத்து என்ன சொல்கிறாரு உண்மைக்கே இது வந்து நான் எதிர்பார்க்காத ஒன்று தான் என் கணிப்பையும் மீறின ஒன்றா தான் நான் இதை பார்க்குறேன் அப்படின்னு தான் வந்து நான் ரவீந்திரன் துரைசாமி தன்னோட கருத்தை பதிவு பண்ணார் உண்மைக்கே நாம் தமிழர் கட்சி வந்து ஒன்று புள்ளி ஒன்று சதவீதம் பெற்றவங்க எப்படி மேலே வருவாங்கன்னு அப்படின்னு தான் நான் ரொம்ப நினச்சேன் ஆனால் அதையும் தாண்டி அவங்க வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு செல்வாக்கோட இன்னைக்கு நாலு சதவீத ஓ வாக்குக்கு வந்திருக்காங்கன்னா அது பாராட்டத்தக்க விஷயந்தாங்கிறத சொன்னார் அவரோட கருத்து அவருடைய கணிப்பு முறியடிக்கப்பட்டது ஒரு சதவீதத்தை தாண்டி இல்லை இரண்டு சதவீதமோ இல்லை ஒன்று புள்ளி ஐந்து இல்லை அந்த சதவீதத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வதே பெரிய விஷயம் அப்படின்னா நாம் தமிழர் கட்சியை பார்த்து அவர் கணித்திருந்தார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அவர் கணிப்பு முறியடிக்கப்பட்ட நாம் தமிழர் கட்சி நாலு சதவீத வாக்குகளுக்கு எப்படி பெற்றதோ அதே போன்று நாம் தமிழர் கட்சி ரஜினியின் அரசியலை உடைத்திருந்து ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி செய்து ஒரு மாபெரும் அரசியல் வெற்றியை பெறும் எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கும் தன்னுடைய அரசியல் ஆலோசனைகளை வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ரவீந்திரன் துரைசாமி நாம் தமிழர் கட்சிக்கும் அரசியல் ஆலோசகர் தான் அப்படின்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா இரண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலில் அன்புமணி ராமதாஸ் தனிச்சு நின்றாரு நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானும் தனித்து தான் போட்டிட்டாரு அந்த சமயத்தில் அன்புமணி ராமதாஸ் சீமானுக்கு அழைப்பு விடுத்ததாகவும் சீமானும் அன்புமணி ராமதாஸோடு கை கோர்க்கலாம் என்ற ஒரு சிந்தனை எழுந்ததாகவும் கூறப்படுது அந்த சமயத்தில் சீமான் ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள்கிட்ட ஆலோசனை கேட்டதாகவும் அப்போ ரவீந்திரன் துரைசாமி இல்லை நீங்கள் தனிச்சு நில்லுங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது அன்புமணி ராமதாஸின் இந்த முடிவை நம்ம உறுதியாக சொல்ல முடியாது இந்த தேர்தலில் அவர் இப்படி உதவணும் <laughs> என்னோட கருத்தா இருக்கு நன்றி வணக்கம் மேலும் பல காணொலிகளைக்கான இலக்கு தொலைக்காட்சியின் பிரத்யோக பக்கத்தை பார்வையிடுங்கள் தொடர்ந்து நாம் தமிழர் கட்சி சார்ந்த செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள இலக்கு தொலைக்காட்சியுடன் இணைந்திருங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த காணொலிகளை உறவுகளோடு பகிர்ந்து கொண்டு உங்களது ஆதரவை வழங்க அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்